。东北虎是一种特殊的猫科动物，它是虎的一种。东北虎是世界上最大的猫科动物之一。成年的东北虎体重非常重，雄性平均约两百五十千克，长度大约二点三米；雌性平均约一百七十千克，长度约两米，肩高约一点一米，尾巴长约一点三米。最长的东北虎身长可以达到 2.9 米，包括尾巴。它们夏天的毛色是棕黄色，冬天的毛色是淡黄色。它们的背部和身体两侧有许多黑色的条纹，通常有两条靠近的条纹呈柳叶状。东北虎有一个大而圆的头，额头上有几条黑色的横纹，中间的横纹看起来像一个王字，所以人们称它为丛林之王。东北虎的牙齿非常强大。一般有三十颗牙齿，当它们需要时，它们会伸出四只锐利的爪子，而不需要时则会收起来，以免在行走时与地面摩擦。东北虎喜欢生活在远离人类居住区，地势平坦，冬季积雪较少的成熟红松阔叶混交林和栗树林中。东北虎最喜欢的猎物是马鹿和野猪，因为在北方森林中食物稀缺，大型猎物的数量很少。所以东北虎需要走很长的路才能找到它们，因此东北虎的活动范围比其他虎亚种在南方要大得多。雌性东北虎的活动范围通常在三百到五百平方千米之间，而雄性东北虎的活动范围可能超过一千平方千米。东北虎分布在亚洲的东北部，包括俄罗斯远东地区和中国东北的吉林和黑龙江，也可能还有一些东北虎生活在朝鲜北部。由于它们的栖息地受到破坏和偷猎的威胁，现在全世界只剩下五百多只野生东北虎了。东北虎是世界上最大的猫科动物之一，它生活在亚洲的东北部。以前还可以在俄罗斯远东和朝鲜半岛看到它们。虽然东北虎非常大而且非常强壮，但是野生的东北虎却面临着灭绝的危险。科学家在二零零九年发表了一份研究论文。研究了东北虎和已经绝灭的里海虎之间的关系。通过研究基因，他们发现东北虎和里海虎是最近亲的虎亚种。研究还指出，大约一万年前，这两种虎的祖先可能通过古老的中国丝绸之路来到中亚地区，并在里海地区繁衍生息。其中一只虎经过西伯利亚来到了远东地区，形成了东北虎的群体。这样的研究结果引起了人们对在中亚地区重新引入东北虎的想象。同时，科学家们也在进行调查，希望找到适合东北虎栖息的地方，例如阿姆河三角洲和伊犁河三角洲。如果这个想法能够实现，我们就有可能在古老的丝绸之路上重新看到东北虎的身影了。东北虎以及它们的近亲里海虎在过去遭受了很大的威胁，它们濒临灭绝。在过去的一百多年里，东北虎面临了很多困境，在过去，人们不懂得保护东北虎，所以它们受到了猎杀和捕捉的威胁。随着人口的增长和森林减少，东北虎的数量急剧减少，它们只能向北方逃离。在一九四零年代，东北虎的数量只剩下了很少的几只，濒临灭绝。但是在一九四七年，它们得到了法律的保护。禁止捕猎和减少捕捉幼崽供动物园使用。这些保护措施帮助东北虎的数量逐渐增加。然而，在后来的几十年里，东北虎仍面临很大的困境。由于中国的发展，人口增加，东北虎被迫迁移到俄罗斯远东地区。到了一九八零年代末期，长白山区的东北虎几乎绝迹，只剩下少数几只。在一九九零年代初，调查显示东北虎的数量只有几只。然后，由于偷猎和森林砍伐，东北虎的数量急剧下降。幸运的是，从二零一零年开始，俄罗斯政府加大了对东北虎的保护力度，打击偷猎行为。他们希望在未来几年内，东北虎的数量能够增加到七百多只。在朝鲜半岛上，著名的朝鲜虎已经绝迹。过去，老虎在韩国的文化和艺术中非常重要。但是由于灭绝运动和战争，朝鲜虎也在一九二二年灭绝。东北虎是非常大而强壮的动物，成年的雄虎体重平均约两百五十千克，头体长大约二点三米；成年的母虎体重约一百七十千克，体长约两米，肩高约一点一米
，尾巴长约一点三米。它们的身长最长可以达到二点九米，包括尾巴长度。它们的头很大而且圆，前额上有几条黑色的横纹，中间看起来像一个王字，所以有人称它们为丛林之王和万兽之王。它们的耳朵短而圆，背面是黑色的，中间有一个白色的斑点。它们的毛色非常漂亮。夏天的毛色是棕黄色，冬天的毛色是淡黄色。它们的背部和体侧是淡黄色的，腹部是白色的。背部和体侧还有很多条黑色的窄条纹，通常有两条靠近呈柳叶状。整个身体都有黑色的条纹，前额上的黑色横纹中间稍微相连，看起来像个王字。东北虎会根据季节的变化来调整毛色。夏天因为阳光时间长。它们的毛会变短，而且颜色会变深。到了冬天，它们的毛会长，而且颜色会变淡，呈现出淡黄色。为了适应多雪的栖息地，东北虎在冬天的毛色会变得更白，不像生活在温暖地区的老虎那样有红色的条纹。为了抵御低达零下四十五度的严寒天气，东北虎长有厚厚的皮毛。它们的毛发密度是所有老虎中最高的。东北虎的牙齿非常强大。一般有三十颗牙齿，包括门齿、犬齿、前臼齿和臼齿。它们的犬齿非常大而粗壮，呈圆锥状，长度在五十四到七十八毫米之间，粗度在二十到二十六毫米之间。东北虎的身体很厚实，当它们需要食，它们会伸出四只非常锐利的爪子，而不需要食则会收回爪鞘。以免在行走时与地面摩擦。东北虎的性格比较内向，东北虎选择生活的地方并没有特别挑剔，只要离人类居住的地方远一些。冬天的积雪不要太深，还有茂密的植物可以藏身，地形不要太陡峭，它们就可以生活在那里。它们选择栖息地更多是根据它们喜欢的猎物而定。东北虎最喜欢的猎物是马鹿等大型动物，它们喜欢生活在红松鼠和其他树种混合的森林里。这种森林中有很多开阔的地方。其次，东北虎也喜欢栗树林，因为在这些森林中，食草动物既可以在开阔地找到很多草，也可以在成熟的森林里找到松子、橡子和蘑菇等食物。所以，这两种森林对东北虎来说是最喜欢的生活环境。东北虎是生活在寒冷气候中的顶级捕食者，它们喜欢独自行动，并且有自己固定的领地。他们用喷药和挂爪的方式来标记领地的边界，雌性和雄性的领地边缘会有重叠，在繁殖季节，他们会在一起生活。雌性的活动范围一般是三百到五百平方公里，而雄性的活动范围则更大一些，一般是五百到一千平方公里。东北虎生活的地方积雪很深，有时可以达到十二到二十英寸，三十到五十厘米深，温度也可以降到零下四十摄氏度。为了应对这样寒冷的冬天，东北虎的皮毛比南方的老虎亚种更厚。它们的皮毛颜色从橙色到棕色不等，而且随着季节的变化而改变。在冬天，它们的皮毛变得苍白，雨雪融为一体，而且长度几乎增加了一倍。这样，它们就可以更好的伪装自己，并且保持温暖。到了夏天，它们的皮毛变得更薄更黑，以适应茂密的树林中进行出色的伏击。东北虎不仅擅长穿越深雪，而且还是很擅长游泳的。它们更喜欢生活在靠近水边的领地。由于在寒冷的地方，食物的密度较低，东北虎需要长途跋涉去寻找猎物。它们会静静地等待，或者悄悄地前行一段距离，然后突然袭击猎物。它们会按住猎物，然后咬住猎物的喉咙或者口鼻，使猎物窒息。东北虎最喜欢的食物是马鹿和野猪。这两种大型动物在它们的食谱中占据了百分之八十以上。相比之下，小型动物如梅花鹿和西伯利亚豹在它们的食谱中所占的比重较小。这是因为东北虎体型庞大，如果追逐小型猎物，它们所得到的食物并不能弥补它们追逐的耗费的能力。有趣的是，东北虎的食谱中还包括熊，占比约为百分之二到三。东北虎有时会捕食黑熊，甚至会袭击正在冬眠的棕熊。总的来说，东北虎是生活在寒冷地区的顶级捕食者。它们有自己的领地，并且通过标记边界来守护领地。它们的皮毛厚而温暖，在冬天帮助它们在雪地中伪装自己和保持温暖。
，他们喜欢靠近水边的地方，并且擅长游泳。他们主要捕食马鹿和野猪，而且有时候还会捕食熊。东北虎是非常厉害的捕食者，他们的存在对维护生态平衡非常重要。今天节目就到这里了，感谢观看，再见。